السلام علیکم دوستو دوستو آج دو دسمبر دو ہزار انیس سوموار کا دن ہے دنیا کی بہترین اپ ڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ امریکہ میں مصنوعی افواج بنانے کی تیاریاں سیاچن میں پھر دو بھارتی فوجی ہلاک گرو نانک آنے والے یاتریوں کے لیے پاکستانی ٹماٹر خریدنا مشکل اسرائیل میں نیتن یہو کے استعفے کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج اب آپ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال نہیں کر سکیں گے طالبان نے پھر دہرایا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی بات ابھی ممکن نہیں جموں میں غبارے سے بندے دھمکی امیز خط نے بھارتی پولیس کو حواس باختہ کر دیا ایرانی بحریہ کی جدید ترین اسلحے کی نمائش سپریم لیڈر اور رضا شاہ پہلوی میں کوئی فرق نہیں ایسا کون کہہ سکتا ہے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے سری لنکا کو ایک بڑی پیشکش کر دی سعودی عرب کا ویزا فیس میں پچاس فیصد کمی کا اعلان بھارت کا اگنی تھری ایٹمی میزائل کا تجربہ ناکام پاکستان ہم سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا ایسی بڑک کون مار سکتا ہے تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو امریکی محکمہ دفاع کی ایک خفیہ ریپورٹ حال ہی میں منظر عام پر آئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ امریکی فوج سائبرگ یا مصنوعی فوجی بنانے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے اور اگر یہ منصوبہ اپنے تیشدہ تاریخوں کے حساب سے آگے بڑھتا ہے تو پھر امریکی افواج میں دو ہزار پچاس تک سائبرگ سپاہی شامل ہو کر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے سائبرگ کو ایک ایسا انسان سمجھا جا سکتا ہے جو آدھا انسان اور آدھی مشین ہو اسکری میگزین آرمی ٹائمز کے مطابق امریکی فوج کے تحت سائبرگ سپاہی بنانے کے منصوبے میں ان ٹیکنیکی پہلوؤں اور ٹیکنالوجی کی وضاحت کی گئی ہے جن کی بدولت مشینوں کو انسانی وجود کا حصہ اس انداز سے بنایا جا سکے گا کہ انسانی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جبکہ وہ جسمانی طور پر کسی روبوٹ کی طرح مضبوط بھی ہوں اس منصوبے میں انسانوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکی فوج میں آئندہ تیس سال کے دوران جن چار نکات پر خصوصی توجہ دی جائے گی ان میں سپاہیوں کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنانے کے علاوہ ان کی بسارت اور سماعت تیز کرنا بھی شامل ہے اس مقصد کے لیے انہیں جدید ترین آلات سے لیس کرنے کے علاوہ اندرونی طور پر بھی آلات کی تنصیب کی جائے گی اس منصوبے کا چوتھا پہلو زیادہ پیچیدہ ہے سائیبورک فوجیوں کے دماغ اور اعصابی نظام کو براہ راست ایک طاقت پر کمپیوٹر سے منسلک کر دیا جائے گا اس چیز کو مین مشین انٹر فیس کہا جاتا ہے اور اس شعبے میں حاصل ہونے والی کامیابیاں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں انسان اور مشین کا ملاب ٹیکنالوجی کا ایک ایسا درینہ خواب ہے جس کی تعبیر میں کئی رکافتیں حائل ہیں لیکن امریکی فوج کو مذکورہ دستاویز کو دیکھ کر انتازہ ہوتا ہے کہ شاید امریکی ادارے اس تعبیر کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں دوستو ادھر سیاچن میں برفانی تودہ گرنے سے دو بہارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں سیاچن میں دونوں فوجی اہلکار تقریباً اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر گشت کر رہے تھے کہ برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے دو ہفتے قبل بھی برفانی تودہ گرنے سے چار بہارتی فوجی اور دو شہری ہلاک ہوئے تھے دوستو ادھر کرتارپور راہداری سے سکھ یاتری ٹماٹر لے کر گردوارا بابا گرو نان پہنچ گئے بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتری پاکستان میں ٹماٹروں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر ٹماٹر لے کر آئے تھے جسے لنگر میں استعمال کیا گیا سکھ یاتریوں نے بتایا کہ ٹماٹر بھارت میں بیس روپے کلو اور پاکستان میں چار سو روپے فروخت ہو رہا ہے ٹماٹر بیچنے کے لیے نہیں بلکہ لنگر میں حصہ ڈالنے کے لیے لائے ہیں آنے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے لائے ہوئے ٹماٹر مزیدار کھانوں کی فراہمی کا ذریعہ بن رہے ہیں دوستو چیز مہنگی ہو جائے تو اس میں مزہ بھی شاید دگنا ہو جاتا ہے دوستو ادھر تل عبیب میں ہزاروں لوگوں نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو کے استیفے کے لیے احتجاج و مظاہرہ کیا اور ریلی بھی نکالی نیتن یہو پر مالی بدعنوانی کرپشن دھوکہ دہی اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے سے متعلق فرد جرم آلریڈی عائد کی گئی ہے نیتن یہو پر الزام ہے کہ انہوں نے دولت مند تاجروں سے رشوت لے کر انہیں فائدے پہنچائے اور بڑے اخبار سے خفیہ معاہدہ کر کے اپنے حوالے سے مثبت رپورٹنگ کروائی جبکہ اخبار مالک کو پیشکش بھی کی کہ وہ ایسے قوانین کی حمایت کریں گے کہ جس سے اخبار کے حریف کمزور پڑ جائیں اس مقدمے میں اخبار کے پبلشر پر بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے دوستو ادھر آسٹیلیا میں دنیا کے پہلے موبائل فونز کی شناخت کرنے والے کیمرے نصب کر دیئے گئے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ کیمروں کی تنصیب کا مقصد دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال کو روکنا ہے یہ کیمرے چوبیس گھنٹے ہر موسم میں کام کریں گے اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال کی شناخت کریں گے 
اس سال صرف نیو ساؤتھ ویلز میں ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تین سو تیس تھی دوستو ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کی بات ابھی نہیں کی جا سکتی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ افغانستان میں مستقل اور مستحکم امن کے لیے طالبان سے امن بات چیت کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے لیکن وہ پہلے سیز فائر کے لیے راضی نہیں تھے تاہم طالبان سیز فائر کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں اور مذاکرات کے لیے بھی لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ مذاکرات کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے باضابطہ چینل موجود ہے طالبان نے کہا ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے امریکہ کے درمیان ملاقاتیں ہوئی ہیں تاہم مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں ہوا امن معاہدے پر کام مکمل ہو چکا ہے اب مزید مذاکرات کی ضرورت نہیں امن معاہدے پر صرف دستخط ہونا باقی ہے طالبان نے کہا کہ امریکہ اور ہمارا براہ راست رابطہ ہے ہم ایک سال تک مذاکرات کرتے رہے ہیں امن معاہدہ بھی مکمل ہو چکا ہے امن مذاکرات کے حوالے سے پاکستان یہ دوسرے ممالک اگر کوئی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں طالبان کا مزید کہنا تھا کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے امریکہ کے ساتھ اگر امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے دس دن بعد بین الافغان مذاکرات شروع ہوں گے جس میں افغانستان کی حکومت سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں دوستو ادھر مقبوضہ کشمیر میں ایک گبارے کے ساتھ بندے دھمکی امیز خط نے بھارتی پولیس کو حواس باختہ کر دیا ہے اور بھارتی پولیس نے خط برآمد کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں جو مبینہ طور پر جموں کے علاقے چھنی ہمت میں ایک مکان پر گرا تھا ایس ایس پی جموں اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیموں کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ کے ایس ایس پی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس ہر زاویے کو مد نظر رکھ کر کام کر رہی ہے اور دھمکی امیز خط بھیجنے والے کا پتہ لگا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور ہم نے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کر رکھی ہیں پولیس ذرائع کے مطابق غبارہ پاکستان کی طرف سے یہاں نہیں پہنچ سکتا اور لگتا ہے کہ اس کو مقامی طور پر چھوڑا گیا ہے ذرائع نے کہا کہ عام طور پر دھمکی امیز خط اردو میں لکھے ہوتے ہیں تاہم یہ خط انگریزی میں لکھا ہوا تھا اور صرف دو سطریں ہی اردو میں لکھی ہوئی تھی دوستو ادھر ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حسین کی موجودگی میں تہران میں ایرانی بحریہ کے تین جدید ترین ساز و سامان کی نمائش کی گئی جن میں ڈرون سورن اور جاس دو جیسے پروجیکٹ شامل ہیں پلیکان ڈرون طیارہ انتہائی اندر تک جا کر گشت اور انٹیلیجنس کا مشن انجام دے سکتا ہے پلیکان ڈرون طیارہ پانچ انجنوں سے لیس ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں وہ سطح سمندر پر بھی اتر سکتا ہے اور اس کا پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے سورن نامی پروجیکٹ یہ سسٹم جو جدید ترین سسٹم سے تیار کیا گیا ہے جی پی ایس کے بغیر ہی آپ دوزوں کے بارے میں معلومات فرہم کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ اپنی مہنگی قیمت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے گنے چنے ملکوں کے پاس ہی ہے جاس دو آبزود پروجیکٹ بھی ایک جدید ترین سامان ہے جو میزائل اور مواصلاتی سسٹم سے لیس ہے دوستو ایران کے دو ہزار گیارہ سے گھر پر نظر بند سیاسی رہنما اور گرین مومنٹ کے ایک سرکردہ لیڈر میر حسین موسمی نے سپریم لیڈر کو دورے حاضر کا رضا شاہ پہلوی قرار دے دیا ہے رضا شاہ پہلوی اور خامنائی کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ایرانی ٹی وی کے مطابق میر حسین موسوی نے کہا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے پر امن مظاہرین کے خلاف جس بے رحمی کے ساتھ طاقت کا وحشانہ استعمال کیا گیا اس طرح کی مثالیں آٹھ ستمبر انیس سو اٹھتر کو ایرانی انقلاب سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے دور میں ہی مل سکتی تھی انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے خلاف رضا شاہ پہلی کی فوج نے اسی طرح طاقت کا استعمال کیا تھا جس طرح آج خامنائی کے دور میں موجودہ حکومت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے میر حسین موسوی نے کہا کہ تہران میں رضا شاہ پہلوی کے دور میں صرف ایک دن میں تین سے چار ہزار مظاہرین قتل کر دیے گئے تھے اس دن کو بعد میں بلیک فرائیڈے قرار دیا گیا تھا دوستو خطے میں چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے گزشتہ روز سری لنکا کے نو منتخب صدر کے پہلے دورہ بھارت کے موقع پر لاکھوں ڈالر امداد کی پیشکش کر دی راجا پاکسا نے صدر بننے کے بارہ دن بعد ہی بھارت کے دورے کو بحر ہند اور اس کے سمندری راستوں پر بھارت اور چین کے برابر کے کنٹرول کے حوالے سے غور سے دیکھا جا رہا ہے بھارت نے سری لنکا کو چار سو ملین ڈالر امداد کی پیشکش کی ہے دوستو سعودی عرب نے بیرون ملک سے گھریلو ملازمین مگوانے کے مراحل کو مزید آسان بنانے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کے شہریوں اور یہاں مقیم غیر ملکیوں کو دی گئی سہولت کے تحت اب انہیں گھریلو ملازمین کے ویزوں کے اخراجات میں پچاس فیصد کمی دی جائے گی گھریلو ملازمین کے لیے ویزوں کے اجرا کی کاروائی کو مزید تیز اور اخراجات کو کم کرنے کے لیے معروفہ کے عنوان سے نئی سہولت فراہم کی گئی ہے
نئی سروس کے تحت ویزے کی ابتدائی کاروائی سے لے کر ملازم کے سعودی عرب پہنچنے تک پینتالیس دن کا وقت لگتا ہے دوستو خطے میں جنگی جنون کو بڑھاوا دینے والے بھارت کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کا اگنی تھری ایٹمی میزائل کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے اگنی تھری ایٹمی میزائل اپنی پہلی آزمائشی پرواز میں ہی ناکام ہو گیا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ میزائل تجربہ ٹیکنیکی خرابی کے باعث ناکام ہوا اور میزائل اپنے مطلوبہ ہدف سے پہلے ہی پھٹ لیا ذرائع کے مطابق اگنی تھری زمین سے زمین پر مار کرنے والا ایٹمی میزائل ہے جو کہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اس کا پہلا تجربہ ہی ناکام ہو گیا دوستو ادھر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ پاکستان انیس سو اڑتالیس سے ہی حقیقت جان چکا تھا اور پھر انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکہتر اور نائنٹی نائن کی جنگوں کے ذریعے پاکستان کو مزید پتا چل گیا کہ وہ بھارت سے کوئی روایتی یا محدود جنگ نہیں جیت سکتا راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے ذریعے پروکسی وار کا راستہ چنا لیکن میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کو سوائے شکست کے کچھ حاصل نہیں ہوگا بھارت کے ہمیشہ سے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے اور دوستانہ تعلقات رہے ہیں بھارت کے کبھی اضافی علاقائی مقاصد نہیں رہے لیکن کوئی اشتعال انگیزی ہوئی تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی خود مختاری اور اپنے ملک کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پر عزم ہیں مگر کوئی ہماری زمین پر دہشت گرد کیمپ بنائے یا پھر حملوں میں ملوث ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ اسے کیسے جواب دینا ہے دوستو راج ناتھ کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ جس زمانے کی راج ناتھ بات کر رہا ہے اس زمانے میں نہ تو اتنا میڈیا تھا اور نہ ہی سوشل میڈیا کسی بھی حکومت کے پروپے گنڈے کو پکڑنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا بھارت نے ان دنوں جتنا جھوٹ چاہا بولنا اس نے بولا آج کے دور میں بھی اس نے ستائیس فروری کو بولنے کی کوشش کی لیکن بھارتی لوگوں نے انہیں خود ہی پکڑ لیا خود انہی کے لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھارت نے تب بھی مار کھائی تھی اور اب بھی یہ دوستو ہم نہیں کہہ رہے ان کے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات کچھ اور تھی اب تو جس شخص کے پاس موبائل فون کا کیمرہ ہے وہ شخص اپنے آپ میں ایک میڈیا ہے بھارتی پائلٹ نندن کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کی ہر مومنٹ لوگوں تک براہ راست پہنچ رہی تھی جبکہ بھارتی میڈیا کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا تھا